armed and dangerous. This was a warning that was issued by the government after my guest had caused havoc at the coast. Steve was not only a gang leader, but he was manufacturing fake firearms. And today, we are unfolding his story. Steve, yeah. how are you? I'm good. Thank you. Thank you very much for coming here. Thank you. Kindly introduce yourself as you take us through what happened. How did you become a gang leader? My name is Steve Nodiambo. I was a gang leader who was called Migori. I was a gang leader who was called Migori. I was a gang leader who was called Migori. I was a gang leader who was called Migori. Omtano ambapo mali ambapo sasa ambapo naishi ni sehemu za Mombasa. So currently ni tunaishi Mombasa sasa hivi na pale ndo mali ambapo nimelelewa na pale ndo mali ambapo nimekuwa. Na hapo ndo nyumbani. Mm, na hapo ndo nyumbani. Haya, tu historia yako na na uko na ufahamu kwamba ulikuwa jamba zugu mpaka uh, mm. ukayoka kila mahali unatafutwa mm. na serikali. Mm, kweli. Ulianzia wapi na ni vipi ukafika hapo mahali? Ah, uh, labda nikianza mm -hmm. Uh, ujambazi wakati nilikuwa na uanza ilianza wakati nilikuwa naishi nyumbani ambapo ni bara maana kile baada hata kulelewa Mombasa secondary yangu wakati nilienda high school nilienda nilirudi nyumbani bara ambapo nilikuwa naishi so wakati nilikuwa kule nilikuwa naishi na nyanyangu uh, nyanyangu ambaye amemza baba so wakati nilikuwa pale maisha yalikuwa magumu maisha yalikuwa mazuri so katika ile hali nikaona njia njia ambayo nitaikatia hiyo shortcut katika maisha yangu ningile kwenye uhalifu ambao mimi mwenyewe siku sikutarajia kama naweza kujipata mali kama pale hata kwa muonekano wangu hata ukiniangalia uwezi hawezi jua kwa kweli mm. mm -hmm. labda mpaka nidhibitishe mtu na wale ambao walikuwa wana wananijua na labda so, zile posta zilitolewa na serikali wakitafuta ya yeah. so sasa baada 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 pale ule walifu kaanza kukua hata baada kumaliza shule pale e, nyumbani katika ile hali bado nikarudi Mombasa ulianza kuiba nyumbani uko naiba nini kaso Mombe, nyumbani ni. okay nyumbani sikuwahi fanya huu walifu pale nyumbani hata hao pia wazazi wangu wako wanajua kwa huo muda wote mpaka hata wakati naokoka bado wako walijua huu wakati nilikuwa naokoka so okay acha acha nirudi nyuma kwanza so wakati nilikuwa nyumbani bara nilikuwa na recruit vijana nashikana na vijana tunaenda mahali tuna rob mahali kama duka tunapata duka mahali tunaiba pesa labda simu hapo uko nyumbani sasa eh bara sasa mm. asa katika ile kanza yani ikaendelea vile vile sasa ile ile roho ya kuiba ikawa ina inainuka na inapanda zaidi so baada pale nikarudi nika, nikamaliza shule na then nimaliza shule vizuri i got a c plus na sikuweza kuendelea na shule nikarudi Mombasa so pale Mombasa wakati nilikuwa pale tukaanzisha kikundi manake ule mtambao ulikuwa ulikuwa unaitwa magongo mtambao wa magongo unajulikana sana changamwe so wakati nilikuwa pale pale magongo kunajulikana sana kwa uhalifu mkubwa sana so mimi kwa kwa kuwa nilikuwa nimejulikana sana kwa ule mtaa mm, nikaamua nitengeneze kikundi ambacho kinaweza kupigana na vita dhidi ya walifu pale pale mtaani so do bado do ile spirit ya kuiba bado ilikuwa kwangu muda huo so wakati tumeanzisha hicho kikundi hichi kikundi tulikiita jina ambalo ilikuwa inaitwa don't take ambalo nimeacha mpaka sasa hii mtaa ambao unaitwa don't take kuna mtaa unaitwa don't take uko magongo na na wewe ndio mwanzilishi na mimi ndio mwanzilishi na ilianza vizuri kama kikundi ambacho kilikuwa cha saidia mtaani mambapo nilichora mpaka nilichora paka kwenye mkono. Ah, mm, nilichora mm, paka kwenye mkono. So, okay, mda mm, huo wakati tunaendelea na hapo, ile kikundi ikaanza pata wafuasi. Hata watu wazima wakawa wananipongeza hata wazee wa mtaa. Hata wazazi pale mtaani, maana yake mtu yote alikuwa akibiwa pale mtaani, mimi ndo nilikuwa naitwa. 
tumeibiwa tumeibiwa mahali tumevamiwa labda unani usiku tusaidie mimi na ile kikundi changu tunajichukua tunaenda tunatafuta hicho kikundi ambacho kimefanya uhalifu tunatafuta vijana na hakika tunawapata na tunawadhibu na tunachukua vile vitu ambavyo walikuwa wameiba labda kama ni pesa ama TV nini so mimi pia nikaona ah mda huo niko na kikundi lakini sioni faida yake hakuna maana nasaidia watu lakini sioni sasa roho mai kaniingia alafu katika ile hali pia na nilikuwa napitia hali mbaya nyumbani mamangu wali anaangaika sana kutusomesha muda huo na kusomesha wenzangu pia manake we are a family of five nyumbani tuko watano mimi ndio first born nyumbani uh, katika wali mimi nikaona iki kundi nikibadilishe iwe tunasaidia watu lakini sisi pia tunafanya nini uhalifu tunafanya uhalifu ah sasa akili ikaendelea kuwa ikaendelea kuwa chafu <laughs> mpaka ikawa tunaenda kwenye vilabu kule lakini huo uhalifu tulikuwa tufanya hapo mtaani around ili tusijulikane <laughs> bado ile jina don't take <laughs> iwe ni don't take tu hivyo mm iliwe ni nzuri lakini nje don't take inajulikana kwa ilikuwa ijulikana imeanza kujulikana sasa kwa uchafu tunapiga watu tunachuku, tunachukulia simu uh, tunawaibia tunaenda kwenye maimpesa tunaiba vile vile pia na muda huo sasa maaskari wanatutafuta lakini bado hawajui wanamtafuta ni nani unaona so katika hiyo harakati nikaja nikapata na watu nikashika na watu wengine walikuwa ni wanafanya biashara lakini ni mabroka mm, walikuwa ni mabroka so mabroka wakaniingiza kwenye kwenye hizi tunaziita black market. So muda huo waliponiingiza kwenye hizo black market. Ah, uh, nikapata na watu ambao ni wakubwa zaidi ambao walikuwa wanatumia silaha ambazo ni hatari bunduki. Aina nyingi tu za bunduki. Sana sana wengi wao ambao nilikuwa napata nao kwa kutumia hizi hizi libareta hizi za nani wanazitaza mbegu mbili ama risasi mbili. Wengine walikuwa wanatumia hizi za seska So katika harakati pia alafu ni akili yangu wa walifu ni manake walikuwa wananiamini sana kwa ile akili ya ya uwizi. Manake mimi nilikuwa na hiyo akili ya mpaka naweza iba simu dukani karibia sita ama saba mpya dukani bila hata kutumia mtu. bila mtu kujua na pia bila kutumia hata dawa. Manake ilifika mpaka watu wanasema mimi natumia madawa nikufanya walifu lakini haikuwa hivyo na wala sijawahi so katika harakati kujuana nao watu hao watu kan introduce kwa kutumia hizi bunduki na kwa kufanya uhalifu zaidi nikaamua nitafuta kile kikundi changu sasa ambacho kilikuwa kinaitwa don't take so uh, nilifika Mombasa nikaamua sasa ni, nianze ku recruit sasa wale vijana wangu wale ambao nilikuwa nilikuwa nao hapo mwanzo. Mhm. Maanake muda ule pia nilianza ikiwa kama natafutwa. Lakini walikuwa hawajua namtafuta nani bado muda ule. Huko Mombasa sasa. Ah, Mombasa. So ni polisi pale nikakutana na hao hao wenzangu tukakaa chini. Nikawa ni kikundi. Nikawa ni kikundi. Kikundi kikaanza. Muda huo bado siku siku ni, nimejifungua ku yani siku siku nimefunguka kwao kuwa niko na hii silaha bunduki. Mm-hmm. Ili kwa tuni siri yako wewe mwenyewe. Ilikuwa ni siri yangu. So baada hao ile sasa nime nimechuja nikaona hao ni watu ambao tunaweza fanya nao kazi, tunaweza fanya nao uhalifu. Bila hao pia hata kutoa siri kule nje mm-hmm. na ni watu ambao wamekomaa na ile akili ya uhalifu. Mm-hmm. Nikaona hao ndo sasa tunaweza ku nao sasa najua kwenye uhalifu nilikuwa na prefer mimi kama mimi nichuje wale ambao ninajua sawa ndio kwa mkuu wa kitengo eh sasa mimi ndio nilikuwa nilikuwa mkubwa wao mm-hmm. katika hichi kikundi so muda huo uh, tukaanza uhalifu na uhalifu tumefanya hata niseme tumefanya kwa ukubwa zaidi mpaka ile ni sikuma mpaka sijui kama unakumbuka kuna muda fulani ulikuwa unasikia kuna watoto walikuwa wanashikwa wanatolewa macho mhm mhm nadhani labda kama umeshaisikia mm-hmm. kwa mwaka uliopita mm-hmm. 
mwaka ulipita mwezi wa nane story kama hizo mm -hmm. so vitu kama hivyo hapo mwanzo vya mwili eh viungo vya mwili kwa hivyo ilikuwa ni kipindi chenye okay Tuli, yani ilif, ilifikia mali mpaka ilikuwa tu, tujuhusisha na biashara kama zile zilikuwa za cult mm zilikuwa za cult maana kwa mnafanya watu gani mimi nasikitika ilikuwa ni okay ni wahindi ambao walikuwa wanataka vile yani hizo viungo hizo viungo vya va, va mwili na ni sehemu ambao inajulikana sana pale Mombasa na nashangaa hivi hata ni sehemu nashangaa mpaka sasa hivi sijui kwa nini hawajaishukuliwa sheria ni watu wanatambulika na wanatambulika ni naam lakini mali kama hapo pia ukiangalia ni mali ambapo si rais ugundue ni mali ambapo hizo hizo viungo ama hizo mili ni mali ambapo zinapelekwa ni ngumu sana ugundue manake ni ni kanisa la Wahindi na ni mali ambapo hivyo viungo vinapelekwa kanisa ah ni kanisa la Wahindi mm, mali ambapo mili za Wahindi zinachongwa mm. so ndio maana ulikuwa unapata mili mingine ime, imetupwa kwenye kwenye mito mm -hmm. ilikuwa ni hivyo mm -hmm. umerudishwa na ule mwili na Mungu utupe utupe yeah so katika harakati mimi nikajitenga nikaendelea na ile walifu wangu kawaida So ubunifu ukazidi ni pia ikawa sasa mpaka na niko na ujuzi wa kutengeza bunduki fake. Ah wenzangu zeda labda nilikuwa ni ni niwapatie hii fake ambao tukienda kufanya walifu tunafanya na na hii ambao ni na toa risasi mbili. So hata tuki, tulikuwa tukienda kufanya walifu mimi ndo nilikuwa najitanguliza mbele ina nikishafika pale mali ambapo tunafanya walifu nipige risasi mbili ama nipige tu risasi tu anyhow na wenzangu walikuwa ni, ni attack na kuchukua pesa na kuondoka moja kwa moja na wakati tulikuwa tukifanya walifu sana sana tulikuwa tukifanya na labda gari ama pikipiki mara nyingi so Steve ilifika ni vipi ilifika mpaka um, the government ika ika issue an order I'm done dangerous. Kila mali ukao umewekwa unatafutwa. Umekuwa wewe umekuwa mwizi sugu ambao umeweza kusumbua sana ili kufika vipi? Naam, okay. Mm. Ili ilikuwa ni muda mmoja wakati niko Mombasa bado na nilikuwa na binti mmoja ambao nilikuwa muumweka kama tuseme kama girlfriend yangu. Mm -hmm. So wakati tulikuwa na nyumba kuna walifu tulikuwa tumefanya mahali sasa uh, serikali bado ilikuwa inatafuta lakini bado ilikuwa ijui mimi ni nani muda huo so ikafika mahali huo uh, walifu ambao tuko tumefanya tulikuwa tume tulikuwa tumeiba ilikuwa ni friji, tv uh, computer gadgets na ngo meiba kwa duka ama yeah kwa duka na pia no tulikuwa tumefanya walifu hapo hapo sehemu moja kwa duka na kwa sehemu nyingine ya cyber naam so muda huo kumbe CCTV ilinishukua walikuwa na picha zangu so ilikuwa happen sijui ili, ilifanyika vipi bado sijawahi kuelewa ilifanyika vipi kuna mtu mmoja ambao naamini na labda ilikuwa ni mwenye hiyo sehemu alini alinifahamu yani sijui alinifahamu vipi so baada hapo akawa na, ana, anafanya upeleleze sasa alikuwa anatembea na polisi huo mtaa wetu hapo hapo changama akatembea nao mpaka ikapita ika karibia mwezi mmoja mimi sifahamu kama natafuta lakini nilikuwa najua natafuta lakini sifahamu kama ni wale watu wananifanya nini wanatafuta so ika happen usiku mmoja saa tatu usiku ikatokea napijua simu naambiwa nyumbani kwako nilikuwa nimetoka nyumbani kwako kuna mapolisi na yule bibi yako ameshikwa na mamako ametoroka manake mamako alikuwa amekuja kutafutwa ashikwe kwa sababu yako aulizwe kama ana labda anajua kile ambacho mimi ni eh ya uhalifu wangu na mamangu muda huo alikuwa ameshaanza kupata zile habari lakini pia hajui hajadhibitisha So kile akiulizwa akiulizwa na wazee wa mtaa pale anasema hapana mtoto wangu hapana afanye hivyo. So yuko ni vile. 
So usiku huo ah napiga simu naulizwa kwani kuna nini? So mimi pia nikashtuka. Kuna natafutwa na hakuna uhalifu nimefanya hivi karibuni. So muda huo huo pale m- nikaamua nisogee mpaka pale nyumbani. Maana yake mali ambapo nilikuwa si haikuwa mbali. So nikasogea pale karibu. Niposogea pale karibu m- nikasikia kuna kelele pa- nani kwenye kwenye ploti pale mali ambapo nilikuwa naishi. So nikashangaa mbona kuna nani kuna kelele. Sasa nilipotaka kuingia ndani nikapata na maofisa wawili ambao na naamini alikuwa ni DCI. So nilipopata nao wakashtuka mimi pia nikashtuka. Na nilikuwa sija nasema ni kujipini nilikuwa sija jipini. Huruki nilikuwa nilikuwa nimeeka nime, sehemu mahali. Sasa ah nikashtuka au pia kashtuka. Kusema ni huyu ni huyu waka toa bunduki moja kwa moja wakakoka sasa kwa kuku mipia nikashtuka sasa nika nika nikashindwa nifanye nini alafu na sweat sasa nika 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 nikapiga mahesabu nikimbia maana simama hapo maana yake nilikuwa naona nikikimbia wala nipiga risasi nao pia wakanambia ah wewe ukikimbia tunakupiga risasi simama hapo hapo sikimbie maana yake alikuwa shajua ni mimi ah kidi yangu ikanambia hapana hapa ukisimama utauwa nikabidi nikimbie. So nika nikaamua moja kwa moja nikimbie. So nikakimbia. Ukimbia nikasikia risasi zimepiga nyuma yangu. Ta. Nikasikia ta ta. Sasa nikasema da. Ama labda nimepiga na mdao na kimbia na hata sijielewi. Ushaona ile mtu anakimbia. Anakimbia lakini aniamini kama ni yeye anakimbia. Naona ni kama narudi nyuma. So niko na feel hivyo alafu ni mara yangu ya kwanza sasa. Nimekutwa. Ah nimepata nimepata live na maafisa so nikaamua nikimbie so kukimbia na kimbia naona bado nafukuzwa bado wako karibu na mimi wananifukuza so nikakimbia mpaka nikawapotelea so mimi pia nikashtuka na kumbe pale ndani ya nyumba mda huo wakawa wamechukua kitambulisho changu yule msichana amemshika vile vifaa ambavyo nilikuwa nimeviiba viko pale kwenye ile nyumba wamevichukua hizo zilikuwa ni fridge hizo TV na hizo sakabadi zingine hata sikumbuki zilikuwa ni nini wakazichukua wakamshika yule msichana wakampeleka moja kwa moja mpaka polisi mdao mimi sijui so nikaamua tena nirudi nirudi Nairobi so nikarudi Nairobi kuna Nairobi pia nikakaa nikakaa huko so mda huo pale sasa wale maofisa wakaanza kunitafuta sasa hapo ndo wakaanza kunitafuta So ndao mimi nikakimbia na nikaamua nitoroke nirudi nitoroke niende mbali zaidi na nikafanya uamuzi wa kutoroka nikaenda Arusha Arusha nilipoenda nikafika Arusha nilifanikiwa bado kupenya na hii bunduki nilifika Arusha nikaa niko kule nasikitika sasa nikaona na sina manufaa pesa niko nazo pia ambao nilikuwa nimejiwekea mimi mwenyewe kujikimu kule pia sasa nikajiita mkutano mimi mwenyewe nikasema hapana hao maisha sitaendelea maana yake wazazi wanaumia mpaka hata babangu pia ilifika mpaka akapigwa na stroke mkono ka paralyze na katika hali nikaona si vizuri so nikaamua niache na uhalifu so nikajaribu kutafuta mbinu nyingi sana za kuacha kuacha uhalifu na labda kujisalimisha So katika hiyo hali mimi nikatoka Arusha baada Arusha nilika ndani miaka miwili nikaka Arusha miaka miwili uh, nikarudi Mombasa that was 2020 so, nikarudi Mombasa nikarudi Mombasa wakawa sasa zile zile stories zangu zimepotea potea pale mtaani wa manake sasa wazazi walikuwa wamekata tamaa maybe walikuwa wanajua nimekufa manake mawasiliano watupatani atuzungumzi na mtu yote hata nyumbani maana yake nilikata mawasiliano hata marafiki zangu pia so pale nikarudi mtaani lakini si mtaa ambao nilikuwa naishi maana yake bado nilikuwa nile wasiwasi so baada hapo nikaenda nika nikatulia nikatafuta mtu ambao anaweza fika nyumbani amtafute mamangu ama babangu awafikie wapatie namba yangu awaambie kuwa niko around 
na nimerudi na niko tayari niombe msamaha na nijisalimisha atakuwa na serikali so uh, nikafanya uamuzi waka huo kijana akafika mpaka kule nyumbani akawaka wazazi wakanifikia tukapigiana na walishtuka waliposhika simu tukazungumza nao tukasameana kwanza walishtuka kwanza da huyu miaka yote atuongee na tulikuwa tunajua ashakufa mamangu alishtuka sasa hata tukupoteza muda mama akasema mimi naona nikupeleke kwa mtumishi fulani kuna mtumishi mzuri mimi naomba nikupeleke na nikamuuliza mama ni mtumishi gani na naomba nikupeleke kwa mtumishi ambaye anaitwa pastor Ezekiel ah, sasa mimi simjua pastor kaambia ni sawa mama manake mimi nimechoka eh, naona maisha hayako mazuri na mimi mimi mwenyewe nimeamua nimefanya uamuzi kutoka moyoni so baada ya pale tukakutana na mamangu usiku saa tisa manake siku ana ule uhuru pia kutembea mchana mm. so tukaenda moja kwa moja paka kanisani so tulifika kwenye ile kanisa pia nikawa niko na wasiwasi hii kanisa niko live nikiangalia pale kwenye ukuta naona kuna tv iko live na najiona pale niko live ile kamera zinapita pale sasa nasema ah sasa hii kanisa niko nafikiri ni zile za kawaida kumbe ni mali ambapo unaweza kuonekana kila mahali so nikasema ah haina shida mimi ndasema kila kitu so pale ndo nilipata wokovu na mtumishi wa Mungu akaniambia kuwa wewe utakuwa huru na utajisalimisha na utakuwa huru so nikawa pale ule mtumishi wa Mungu akanilea nikawa nikasalimisha nikajisalimisha nika pale na serikali wakaona kumbe na hata hawakufanya uamuzi wa kunitafuta lakini mimi mwenyewe nikafanya uamuzi nikaenda paka changamo police station na kumbe walikuwa washaongea na mchungaji na washajua kuhusu mimi na wamekuwa kinitafuta katika miaka mingi na wakasema ikiwa kijana tumemtafuta miaka mingi na tumemkosa na amefanya uamuzi huu mgumu basi aina haja sisi tumsamee na nilifurahia sana na nilisamewa na nafurahia so. na nashukuru sana kwa OCS ambao walini support sana. Mm-hmm. Akanisamea na akanitumia mimi kama mfano kwa vijana wenzangu. Na vijana wenzangu wanaokoka wengi sana wanaokoka kupitia mimi. Tukifunga Steve, no. najua muda pia umeshatuacha. No. Nataka ufunge ukipea usia no. kwa vijana wa sasa hivi. Unajua no. vijana wengi wameweza kuingia wana wako na ile wengi shida hata tuna kazi. So uhalifu ndio kazi tunaweza fanya. No wapatie usia unaweza waambia ufahamu upi na kwa vijana wenzangu na hata kwa wale ambao wako kwenye uhalifu naomba sana kwa wale ambao nimeyapitia mimi najua manake i've been a victim na nimefanya uhalifu kwa muda mwingi toka hata nikiwa kijana mdogo na hujanisaidia so crime doesn't pay uhalifu ulipi na hutawahi kuja kulipa mm-hmm. na ikiwa ulikuwa unalipa mimi singekuwa hapa hivi. Kweli. Na ungeni labda ungenipeleka mbali. Maana yake kiasi cha pesa ambazo nimeshika ni nyingi. So, uhalifu ulipi? Kila ambacho unafaa wajue ni roho ambayo inawatumia au kupoteza maisha yao baadaye. Ambapo hao vijana wengi hawana ufahamu kama huo. Na vijana wengi ambao wamejitosa kule ni kweli ni kwa sababu ya yale maisha ambayo wanapitia magumu ndio maana wanafanya hivi. Lakini hiyo si suluhisho katika maisha. Uhalifu si suluhisho katika maisha ya kutafuta fedha ama kujitafutia maybe malisho ya maisha. Hapana. Maana yake mimi mimi ni cost mimi maisha yangu mpaka kupeleka mpaka wazazi wamepitia hiyo hali ambayo nimesema. So uhalifu ulipi na ningependa vijana wenzangu wamjue Mungu na mgeukie Kristo na atabadilisha maisha. Mimi naamini katika wokovu kuna haya yote ambayo unatafuta na kuna amani. Na ndio maana nimekuja na program ambayo inaitwa Crime to Christ ambayo inamiza vijana pia nikuita uh, hivi karibuni nitafungua channel yangu mimi mwenyewe ambayo hiyo ikitakuwa na jina hiyo ambayo inaitwa Crime to Christ uh, ya kumiza vijana jinsi ya kubadilika na pia mafundisho pale pale yatakuwa mimi mwenyewe maana yake naamini Kristo alinitoa huko ili alikuwa na sababu ya mimi mwenyewe kunipitisha kwenye uchafu nije ni kombo vijana wenzangu maana kwenye katika hii generation hautapata kijana kama mimi 
nasimama na Mungu nikisema kuwa wokovu ni kijambo la maana na kuokoka na kumjua Mungu na kuacha walifu hakuna mm-hmm. so ni mimi mwenyewe nimefanya nimefanya uamuzi na kufanya hivi na kuchukua fursa hii na kushia testimony yangu na kwa vijana na hata pia kwa wazazi. Mm. Thanks so much Steve kwa kutafuta. Unajua ni vigumu sana kupata kwamba mtu mwenyewe anajileta kwenye station anataka kushia mm-hmm. story mm-hmm. yake. Mm-hmm. Nimeweza kushukuru sana kwa kunitafuta mm-hmm. na kutuwe kuweza kutupea story yako. Amen. And to my viewers, I believe this is a, a story to learn. It is a story to inspire. Until next time, as always I'm your host Jailin Sumba and always stay tuned. Mm-hmm.